ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൊളോയിഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഏതല്ല അപ്പൊ കൊളോയിഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൊളോയിഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊളോയിഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്നല്ല സവിശേഷതകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൊളോയിഡിന്റേത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ഘടകങ്ങളെ അരിച്ചു വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രകാശത്തിന്റെ പാത ദൃശ്യമാണ് പദാർത്ഥ കണികകളെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കൊളോയിഡിന്റെ സവിശേഷതകളായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം ഘടകങ്ങളെ അരിച്ചു വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതും പ്രകാശത്തിന്റെ പാത ദൃശ്യമാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഇത് തെറ്റാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് കൊളോയിഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാലാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരാറ് കൊളോയിഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാല് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയാം ദ്രവ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ഫേസ് ഉള്ള മിശ്രിതമാണ് കൊളോയിഡ് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മഷി പാല് മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി കൊളോയിഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങളാണ് കൊളോയിഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങളാണ് എന്താണ് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് ഇതിന്റെ ബാക്കി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അന്നപ്പം നമുക്കത് വായിക്കാം ഇനി ബോക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊളോയിഡുകളിൽ ലീന കണികകളുടെ വലിപ്പം യഥാർത്ഥ ലായനിയേക്കാൾ വലുതും സസ്പെൻഷനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ലൈൻ എന്താണെന്നറിയാലോ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ലീന കണികകളുടെ വലിപ്പം യഥാർത്ഥ ലായനികൾ ലായനിയേക്കാൾ വലുതും സസ്പെൻഷനേക്കാൾ ചെറുതുമായിരിക്കും കൊളോയിഡുകളിൽ അതിനാൽ ഈ കണികകൾ പ്രകാശത്തെ വിസരിപ്പിക്കുകയും പ്രകാശപാത ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു അല്ലെ പ്രകാശപാത ദൃശ്യമാവുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കൊളോയിഡിന്റെ സവിശേഷതയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്താവനയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്താണ് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മിശ്രിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഘടകങ്ങൾ ഒരേ അനുപാതത്തിലാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതമാണ് ഏകാത്മക ഏകാത്മക മിശ്രിതം അതായത് ഘടകങ്ങൾ ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏത് ഭാഗം എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് പഞ്ചസാര ലായനി ഉപ്പ് ലായനി വായു പിന്നെ ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണം അത് ഉദാഹരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം കൂടി പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും ഘടകങ്ങളെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയാത്ത മിശ്രിതമാണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതം നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ ഉപ്പ് ലായനയിൽ ഉപ്പ് വേറെ വെള്ളം വേറെ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ല അതായത് ഉപ്പ് കലക്കണോ കേട്ടോ അല്ലാത്തപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് താഴെയും വെള്ളം മേലെയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഉപ്പ് ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപ്പ് നന്നായി ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ലായനി എന്ന് പറയാം അതിൽ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം മിശ്രിതങ്ങളാണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ ഇനി ഒരു മിശ്രിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഘടകങ്ങൾ ഒരേ അനുപാതത്തിലല്ല ചേർന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതമാണ് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഉപ്പും മണലും ചെളിവെള്ളം മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും ചേർന്ന മിശ്രിതം അല്ലെ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ തന്ന ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഏകാത്മക മിശ്രിതവും ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊളോയിഡുകൾ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങളാണ് കാരണം അതിന് രണ്ട് ഫേസുകൾ ഉണ്ട് ഈ മിശ്രിതത്തിന് ഏത് ഈ ദ്രവ്യത്തിന് കൊളോയിഡിന് രണ്ട് ഫേസുള്ള മിശ്രിതമാണ് കൊളോയിഡ് ഉദാഹരണം പാല് മഷി മൂടൽ മഞ്ഞ് ഓക്കെ ഇത് ഏത് പാഠഭാഗത്താണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര വിശദമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും
ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അത് തന്നിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണവും ശരിയാണ് അതായത് സമവാക്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് സമവാക്യങ്ങളും ശരിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് അല്ല സോറി നാല് സമവാക്യങ്ങളും ശരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ എന്താണ് സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് എസ് ഒ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് അയോണുകളായി മാറുന്ന ഒരു സമവാക്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് ഒ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് പിന്നെ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ എന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അഥവാ നൈട്രിക് ആസിഡ് അയോണുകളായി മാറുന്ന സമവാക്യമാണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമവാക്യങ്ങളാണ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇനി എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇനി എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അഥവാ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അയോണീകരണ സമവാക്യം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ നോക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതെവിടെയാ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ക്രമാവർത്തന പ്രവണതകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതാനും പ്രസ്താവനകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാ അപ്പൊ പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസ്താവനകൾ പീരീഡിൽ ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു പിരീഡിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുന്നു അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടും തോറും അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുന്നു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പിരീഡിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാവല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിയില്ലേ ഓക്കെ പിരീഡിക് ടേബിള് പഠിച്ചിരിക്കണേ അതിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇനി ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിന്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുന്നു അപ്പൊ അയോണീകരണ ഊർജവും ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് അയോണീകരണ ഊർജം എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം മൂലക വർഗീകരണത്തിനുള്ള സമഗ്രമായ ഉപാധിയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലാവോസിയ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേര് പഠിക്കാനുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാവോസിയെ കുറിച്ചാണ് മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലാവോസിയ ഓക്കെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആരാണ് മെന്റലി എഫ് ആണ് മെന്റലി എഫ് അപ്പൊ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഫുൾ എലമെന്റ്സും പറയാൻ അറിയാവോ ഓർഡറിൽ അതൊക്കെ ചിലര് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആക്കി എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെയുള്ള കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹായ് നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതം തോന്നും കാരണം നമുക്ക് പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അസൂയ തോന്നും ചിലർക്ക് ഭാവു തോന്നും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആയാലും അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മുപ്പതെണ്ണൊക്കെ നാൽപ്പതെണ്ണൊക്കെ എനിക്ക് കാണാതെ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പോഴും
കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നമ്മളോട് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടി ആറ്റം ഏത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഏത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടി ആറ്റം ഏത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാന്താവില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മെന്റലായി പോവുകയാണ് ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അപ്പം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് മെന്റലി എഫ് എത്ര മൂലകങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മെന്റലി എഫ് ആവർത്തന പട്ടിക നിർമ്മിച്ചത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരുന്നു മെന്റലിയഫ് മൂലകങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറ്റോമിക മാസ് കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യണേ അറ്റോമിക മാസ് കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് മെന്റലിയഫ് മൂലകങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമമാണ് പിരിയോഡിക് നിയമം അതായത് മൂലകങ്ങളുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ എന്താണ് അവയുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമമാണ് പിരിയോഡിക് നിയമം ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത് മെന്റലി എഫ് തന്നെയാണ് ഇനി അപ്പൊ മെന്റലി എഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവാണ് പിരിയോഡിക് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് മെന്റലി എഫ് ആണ് മെന്റലി എഫ് ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര മൂലകങ്ങളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് ഇനി പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങൾ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുത്തനെയുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും പിരീഡ് ആയിരിക്കും പിരീഡിക് ടേബിളിൽ വിലങ്ങനെയുള്ള കോളങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പിരീഡുകൾ എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും തോറും അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിക്കും ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ഓർബിച്ചൽ പോലെ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സഞ്ചാരപാത അത് കൂടുന്ന സമയത്ത് ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പവും കൂടും ഓക്കെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പിരീഡിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടാണ് ചെയ്യാ ഓക്കെ ഇനി ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പിരീഡിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു ഓക്കെ കിട്ടിയോ അപ്പം മേലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും തോറും ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടുന്നു പിരീഡിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരാറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജമാണ് അയോണീകരണ ഊർജം അയോണീകരണ ഊർജം എന്താന്ന് കിട്ടിയോ അയോണീകരണ ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെന്താണ് ണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്താവന ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വായിച്ചു നോക്കൂ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരാറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ശെല്ലിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജമാണ് അയോണീകരണ ഊർജം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാഹ്യതമ ശെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജമാണ് അയോണീകരണ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയോണീകരണ ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാളുകളാണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ പിരീഡിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു അത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അയോണീകരണ ഊർജം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പവും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം ുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടും തോറും അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുന്നു നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ പിരീഡിൽ ഇനി ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും തോറും പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും തോറും ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൂടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ അയോണീകരണ ഊർജം എന്ത് ചെയ്യും കുറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം ഇങ്ങനെ
കൂടുന്നു അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം വേണ്ടി വരും ബാഹ്യതമ ശൈലിയിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ കിട്ടുന്നില്ലേ അറ്റത്തിന് വലിപ്പം കുറവാണ് കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ബാഹ്യതമ ശൈലിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറവാണ് അപ്പൊ അതിനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതിന് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കൂടുതൽ ഊർജം വേണ്ടി വരും ആ ഊർജത്തിനാണല്ലോ നമ്മൾ അയോണീകരണ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയോണീകരണ ഊർജം അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ അയോണീകരണ ഊർജവും കൂടുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ലോഹ സ്വഭാവം ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുന്നു ലോഹ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോഹ സ്വഭാവം കൂടും ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു പിരീഡിൽ വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും കാരണം ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും തോറും ആറ്റത്തിന് വലുപ്പം കൂടുക ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു പിരീഡിൽ വലത്തോട്ട് പോകും തോറും നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നു എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി രാസബന്ധനം എന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടറാണ് രാസബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംയോജകത അഥവാ വാലൻസി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനവും അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ഏതാ പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിനാലില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും ആകർഷിക്കുമല്ലോ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ പങ്കുവെച്ച ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള അതത് ആറ്റത്തിന്റെ കഴിവാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്താ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാഠഭാഗം വായിക്കാലോ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വായിക്കാം നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജല തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജല തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക ഞാൻ ആൻസർ പറയാം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അവകാഡ്രോ നിയമം പറയാനുണ്ട് അവകാഡ്രോ നമ്പർ പറയാനുണ്ട് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം താപനില മർദ്ദം ഇവ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമമാണ് അവകാഡ്രോ നിയമം അപ്പം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കടന്നു വരുന്ന നിയമമാണ് അവകാഡ്രോ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് താപനിലയും മർദ്ദവും സ്ഥിരമാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് അവകാഡ്രോ നിയമം എന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് വൺ പോയിന്റ് കൂടെ പറയൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാം ഇനി അറ്റോമിക മാസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് സി ട്വൽവ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊരു മൂലകത്തിന്റെയും ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എടുത്താൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡേഷ് ആയിരിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏതൊരു മൂലകത്തിന്റെയും ഏതൊരു മൂലകായിരിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എടുത്താൽ വൺ ഗ്രാം ആണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും അവകാഡ്രോ നമ്പർ അഥവാ അവകാഡ്രോ
6.022 into 10 raised to 23. If you gram atomic mass, you can see sodium atomic mass. That is 23 gram. That is 6.022 into 10 raised to 46 gram sodium ethra irikum. 46 no arima 23 in the double. Alle 23 into 2 alle 46 gram and the varanda. Up our ethra gram atomic mass sodium and down. 2 gram atomic mass sodium and down. Pakitun no do. Up 23 gram no arna 1 gram atomic mass on sodium. 46 and the varna in alle 2 gram atomic mass i. Kittile in gelatin the case like verum. Gelatin the molecular mass 18 gram on. Karnam dand hydrogen. Oxygen is one of the oxygen de, uh, atomic mass of the 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 any or oxygen ile tan maatragalde ennam avadeyana nammal atomic mass sorry avagadro number edukka appo or oxygen nu varnattundengile tan maatragalde ennam 6.022 into 10 raised to 23 o2 tan maatragal aayirikkum undaaga ini 64 gram oxygen il etra tan maatragal unda 64 nu varnattundengile etra veru 2 into 6.022 into 10 to 23. That is the kit. That is the oxygen. That is the oxygen. That is the oxygen. O2 is 32. 32 gram. That is the oxygen. That is the oxygen. 1 into 6.022 into 10 to 23. That is actually the oxygen. That is the oxygen. That is the oxygen. That is the oxygen. 6.022 10 to 23. I will do this. 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 I